ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மம்மாஸ் லவ்லி ஹோம் இப்போ பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்பவே சூப்பரான ஹைதராபாடி ஸ்பைசி சிக்கன் கிரேவி இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க அதுக்கு கடாயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிட்டு ஆயில் நல்லா காஞ்சதும் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை ஆயிலில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா கோல்டனாக ஃப்ரை ஆகணும் இது ஆயிலேருந்து எடுத்ததும் நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது எதுக்கு நாம் ஃப்ரை ஃப்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிக்கனை நம்ம மேடினேட் பண்ணுறதுக்கு இது தேவைப்படும் ஸோ அதுக்காக இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக மிக்சி ஜாரில் ஒரு துண்டு இஞ்சி நாலு பல் பூண்டு கூடவே ஒரு கை அளவு புதினா எடுத்திருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா பேஸ்ட் செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு கப் அளவு தயிர் எடுத்திருக்கேன் கூடவே நாம் அரைச்சி வச்ச அந்த பேஸ்ட் புதினா இஞ்சி பூண்டு அந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக நாம் ஃப்ரை பண்ணி வச்ச அந்த வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணதும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மிக்சர் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக நான் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கிராம் அளவு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இதில் நாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச அந்த மிக்சரை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கால் மணி நேரத்துக்கு அப்படியே மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு பேனில் ரெண்டு துண்டு பட்டை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு லவங்கம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இது வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வறுத்து எடுத்தால் போதும் அடுத்தது ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு கப் அளவு வெங்காயம் அதாவது ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூடவே வறுத்து வச்ச மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாலு வர மிளகாவையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு கடாயில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணி சூடு பண்ணிக்கலாம் ஆயில் சூடானதும் நாம் அரைச்சி வச்ச வெங்காயம் மசாலா பேஸ்ட்டை இதில் ஆட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதில் தண்ணி எதுவும் சேர்க்க தேவையில்லை நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணும்போது சிக்கன் வதங்கும்போது அதுலேருந்து தண்ணி ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அதுவே நமக்கு போதும் நமக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டால் மட்டும் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நாம் மேரினேட் பண்ணி வச்ச சிக்கனை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தாங்க இதுக்கு தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்லை சிக்கன்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற வாட்டரே இதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் இப்போ இதை கலந்தாச்சு இதில் தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு இதை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு க்ளோஸ் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆடிச்சு சிக்கன் பாதி வெந்திருக்கு இந்த டைமில் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் எதுக்குன்னா இந்த டிஷ் வந்து நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஆல்ரெடி நாம் நாலு வர மிளகா அரை ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துருக்கோம் கூடவே ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் 
இப்போ இதை திரும்பவும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு க்ளோஸ் செஞ்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பார்த்தாலே தெரியுது ஆயில் எல்லாமே நல்லா செப்ரேட் ஆகிடுச்சு கிரேவி திக்காகிடுச்சு சிக்கனும் நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ நம்ம ஹைதராபாடி ஸ்பைசி சிக்கன் கிரேவி ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த டிஷ்ஷை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்